Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's remake is from season one. It can be hard to wander through life alone. Eduardo the elephant searches for the perfect girlfriend. He doesn't care how she looks. She doesn't even need to be an elephant. He just wants someone who is nice, fun, and patient. However, as Eduardo discovers, those traits can sometimes be hard to find. In today's remake, I added some additional descriptive vocabulary and I changed the story to the past tense. I also gave it a new ending. Important vocabulary includes amable, kind or nice, divertido, fun, quería, wanted, lo siento, sorry, tímido, shy, and valiente, brave. I hope you enjoy this remake of Eduardo Busca Novia. Había un elefante gris. El elefante se llamaba Eduardo. Físicamente, Eduardo era grande, guapo y joven. Tenía ojos azules y orejas enormes. Eduardo tenía una personalidad excelente. Era amable y divertido. Era inteligente y un poco tímido. Eduardo tenía unos amigos, pero no tenía una novia. Todos sus amigos tenían novia o novio. Su amigo Félix tenía cuatro novias. Eduardo quería una novia también. Quería una novia para ir a las fiestas. Quería una novia para ir al cine. Quería una novia para hablar de su día sobre una taza de café. Eduardo quería la compañía de una novia y también quería la afección de una novia. Quería abrazar a una persona especial. Quería tomar su mano cuando caminaban. Quería dar y recibir un beso al fin del día. Eduardo no era muy selectivo con las chicas. No le importaba la apariencia de la chica. Ella podría ser alta o baja. Podría ser gorda o flaca. Podría tener el pelo negro, rubio, rojo, castaño o morado. Podría tener los ojos café, verdes, azules, avellanados o violetas. Podría tener los dientes grandes o pequeños. A Eduardo le gustaban todos tipos de mujeres. La personalidad de la muchacha era mucho más importante a Eduardo. Eduardo buscaba a una novia amable, divertida y paciente. Quería una novia 
amable como él. Quería una novia divertida porque le gustaba hacer cosas. Eduardo quería una novia paciente porque él no era perfecto y cometía errores de vez en cuando. Eduardo no quiso usar la tecnología para encontrar a una novia. Quería conocer a la chica en persona. Entonces, Eduardo fue al parque. En el parque, Eduardo vio muchas novias posibles. Eduardo era tímido, pero decidió ser valiente y hablar con las chicas. Eduardo vio una chica baja con pelo negro. Decidió hablar con ella primero. Eduardo caminó a la chica baja con pelo negro. Estaba muy nervioso. Estaba tan nervioso que no vio una roca. Eduardo tropezó con la roca y se cayó enfrente de la chica. Eduardo tenía vergüenza, pero se levantó y habló con la chica. Hola, usted es muy bonita. ¿Cuál es su nombre? Eduardo dijo. La chica baja con pelo negro. Miró a Eduardo con escepticismo. Mi nombre es Chao, elefante torpe, la chica dijo. Con esas palabras, ella corrió lejos de Eduardo. Eduardo sentía triste y un poco deprimido. No le gustaba el rechazo de la chica. Ella no era amable. Era muy mala. Eduardo vio otra chica. Ella era alta, flaca y pelirroja. Eduardo sentía muy tímido, pero decidió ser valiente. Y hablar con ella. Hola, soy Eduardo. ¿Cómo se llama usted? Eduardo dijo. Hola, elefante tímido. Soy Selena. La chica respondió. Mucho gusto, Selena. Estoy buscando novia. Quiero compartir mi vida con una persona especial. ¿Es usted amable, divertida y paciente? Eduardo preguntó. Sí, soy amable, divertida y paciente. Quiero compartir mi vida con una persona especial también. ¿Cómo es usted? Selena dijo. Soy amable, paciente y trabajador. Eduardo dijo. Oh, Selena dijo. Era obvio que no estaba impresionada. ¿Es usted un elefante celoso? No, para nada. 
Creo que las mujeres merecen respeto y confianza. Eduardo respondió. Selena no estaba contenta. Me gusta tener mucha drama en mis relaciones. Quiero un novio celoso, impaciente y flojo. Lo siento, Selena dijo. Después se fue. Eduardo estaba muy confundido. Decidió que Selena estaba loca. Otra vez, Eduardo miraba las muchachas en el parque. Vio una chica con pelo castaño. Era mediana, gordita y bonita. Eduardo fue a hablar con ella. Hola, bonita. ¿Cuál es su nombre? Eduardo preguntó. Soy Kasha. ¿Qué quiere usted? La chica dijo. Era obvio que no tenía paciencia para Eduardo. Quiero una novia. Quiero una persona especial para compartir mi vida. Eduardo respondió. Lo siento, elefante. Soy una muchacha mala y ya tengo cinco novios. No necesito otro, Kesha dijo. Con esas palabras, ella se fue. Eduardo caminaba en el parque y pensaba que era imposible encontrar la novia perfecta. Miró a todas las chicas. Vio a chicas flojas y chicas atléticas. Vio a chicas gordas y chicas flacas. Vio a chicas rubias, castañas, pelirrojas y morenas. Eduardo pensó que todas las chicas eran muy, muy bonitas. De repente, una de las chicas miró a él. Eduardo y la chica hicieron contacto visual. Ella sonrió y caminó en su dirección. Eduardo estaba nervioso porque era un elefante tímido. Pero decidió ser valiente y hablar con la chica. Hola, guapo. La chica le dijo a Eduardo. Oh, hola. C -c ¿Cómo está usted? Eduardo preguntó. Estoy bien, papacito chulo. ¿Cómo se llama? La chica dijo y tocó una de las orejas de Eduardo con una sonrisa grande y bonita. Eduardo se puso rojo. Soy Eduardo. Mi nombre es Lori. Encantada de conocerle, Eduardo. Lori dijo. ¿Qué hace usted en el parque hoy? Estoy buscando novia, Eduardo respondió. Yo estoy buscando novio, Lori dijo con un brillo en sus ojos. Quiero compartir mi vida con una persona buena. Busco a una persona amable, divertida y paciente. Eduardo dijo, Perfecto. Yo soy amable, divertida y paciente. Lori exclamó, 
¿De veras? ¿Y le gustaría un novio amable, divertido y paciente también? Eduardo preguntó. ¡Claro que sí! Lori dijo y abrazó a Eduardo. Eduardo estaba muy contento. Tomó la mano de Lori y caminó con ella en el parque. El fin. Gracias por escuchar. Today I would like to thank Dina, who said, Thank you for pouring your time into this project. I'm finally making progress in my years long off and on attempts to learn Spanish. It's incredibly discouraging to put time and energy, yet not get any further than basic beginner level. With your stories, my vocabulary is growing by leaps and bounds, and I understand the stories, either completely or by context. Your stories are so much better than any text or grammar book. Gracias, Dina. I am excited to learn of your progress. Thank you so much for your kind words. On days when I don't really feel like writing and telling a story, it's messages like these that motivate me. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You always support simply by listening. You can also subscribe to the podcast or follow me on Instagram, Facebook, or YouTube at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.